Dear students, good afternoon. In the yesterday class, we have discussed about the different types of the condensers, and in that, we have discussed about the jet condensers. Okay. So in the jet condenser, there is a direct contact between the steam and water. The one more type is there. That is the surface condenser. So in that condenser, there is no contact between the water and steam. Right. So let us see the different types of the jet condensers. I already told you in the last class we are having three types. One is parallel flow condenser. Other one is counter flow, and third one is not shown here. The third one is ejector type condensers. So let us see the first one, parallel flow condenser. The name itself indicates parallel flow. Here there are two fluids. One is steam and so in the steam and the cooling water flow in the same direction. The second, next one is the counter flow. So counter flow means opposite flow. So the steam and water flow in opposite direction. Okay, let us see the first one, parallel flow condenser. So here we are having different components. This is the shell. This is the condensate extraction pump. This is the hot well. This is the cooling pond. Okay. So from the cooling pond, the cooling water is supplied, and from the boiler, exhaust steam is supplied. Here, the baffle flat is used for to mix the steam and water properly. And here, the air pump is used for to extract the air to create the vacuum in this shell. Then only the exhaust steam will be entered vacuum. Okay. So whenever the steam and water enters into the shell, so if you observe, this is the parallel flow condenser. Okay. Parallel means. Both steam and water enters in a parallel direction. For example, here the steam enters downwards, and also water enters and spread here. This is also in a downward direction. So both the arrows in the same direction. That means parallel direction. That's why we call this condenser as a parallel flow condenser. Right? Got it? So here the baffle plate is used for proper mixing of the steam and cold water. I told you. Okay. So whenever steam and cold water mixes properly, okay, here the steam losing its heat to the atmosphere and by providing cooling water supply, okay, it will condense it as a condensed water. That is a condensate or condensate water. Okay, now to extract this condensate, we need a condensate extraction pump. Okay, so from the condenser, from this shell, this extraction pump extracts the condensate. Okay, then from this extraction pump, the condensate will enter the hot well. In the hot well, okay, if the if any overflow. It will again enter the, the cooling pond. Okay. So after after the entry the entering the water in the hot well, it will again enter into the boiler. That is the ultimate output. That means that is the final function. So we are doing for to supply the condensate or feed water to the boiler okay that's why we are providing condenser to condensate that steam into the condensate water okay and further the condenser sent to the boiler okay so again from the cooling pond the water is circulated as spray onto the steam 
again condensate produce okay like that it's a cyclic process this is the working right any doubts doubts unte ipudu adagandi ledante man next topic kelda voice anipistunda respond avana amma yes sir right so this is parallel flow condenser amma so anni same idhe ela untayi idhe vidhanga untayi next man tisukunte a matter undi same undi chetu matter ga untadi so next low level counter flow jet condenser in earlier we discussed about the parallel flow jet condenser now this one is the counter flow jet condenser in the counter flow we are having two different types one is low level and other one is high level okay based on the height we will decide that okay so here yeah, this one is the low level so in this the setup is similar to the earlier case only just small changes are there okay see here cooling water from cooling pond enters here these three are the perforated trays perfo here for the word f is missing okay we have to add that one so that's the perforated trays and from this trays the co uh, the cooling water will be sprayed okay at the time the steam is uh, entering in opposite direction here both are in opposite direction that's why we call this uh, condenser as a counter flow jet condenser okay so like that in the way in any way finally the both the steam and water is uh, mixed right so whenever these two are mixed here the steam by losing its heat to the atmosphere the condensed water will be formed now to extract that condensate okay we are using the extraction pump from again from extraction pump extraction pump it will enter into the hot well and from hot well again enter to the boiler okay so if there is any overflow from this it will enter the cooling pond and that from cooling pond again the cooling water is circulated so this is a cyclic process we observe the earlier one and this one you can find here both are in opposite direction and in the earlier case from the top side the steam is entering but here in opposite direction and here a is suction pump to the upward but in that case earlier case that is in downward see here see there see a to heat pump in the side okay so like that so this is a low level let us see the high level counter flow jet condenser see this is a high level counter flow heat exchanger the both are similar the small changes are there this is the height some height is there in between hot well and bottom of the shell this is the shell and this is the hot well the difference between the height uh, is 10.363 meters this is having some height that's why it is called a high level counter flow jet condenser right so for this one here similar parts are there so here some plates are there here so from cooling pond cooling water is supplied to the shell but here this is in some height so to drip the water to that particular height you need some pump that is injection pump so from the cooling pond here the pump a is supplied to some pressure okay that is to the required pressure of the exhaust uh, this shell in any way it will send that water from cooling pond to the the shell okay from this the water is entering and from this steam is entering 
okay both are mixing okay after then we will get the condensate here so if you observe this figure here the water from this position to this position and again from here to here and again from here to here like that so chuse untaru epudaina manaku ball ball gora kodthe undi ikkada tagutadi malla it vastadi so it vastadi alaga anni saarlu atu itu atu itu tirithe undi ikkada manaki proper mixing jarugutadu anamata em avutundi cooling water steam proper ga mix avadam valla em avutundi condensate anedi so em avutundi exhaust steam anedi heat ku bayat ku podam valla condensate water ga form avutundi right నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అక్కడ నుంచి ఆ కండెన్సెడ్ అనేది హాట్ వేర్ చేరుకుంటది ఒక పైప్ ఉంటా ఆ పైప్ మనం ఏమంటాం టైల్ పైప్ అంటాం రైట్ ఓవర్ ఫ్లో ఉంటే మళ్ళా కూలింగ్ ఫాన్కి వస్తుంది ఓకే మరి ఇందులో మనకి ఏంటంటే ఏది మనకి ఖచ్చితంగా ప్రతి దానిలో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి సో ఇది కొంత హైట్ లో ఉంది కాబట్టి ఒక పంపు పెట్టి ఏం చేస్తాం డ్రై అయ్యి అదే సేమ్ అన్ని ఒకటే ఒక పంపు పెట్టి ఏం చేస్తాం అన్నిటికి సేమ్ ఒక పంపు ద్వారా మనం చేస్తాం దీనిలో ఉన్న హెయిట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం దెన్ ఓన్లీ then only the suction or vacuum is created inside and then further the steam is entered okay like that the process is recycled okay right and one more thing is the ejector condenser ejector condenser this is a third type of the that jet uh, condensers see amma andarki inpistunda anpistunda రెస్పాండ్ అవ్వండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే బాగుంది వేస్ట్ అయిపోయింది కదా రైట్ సో ఆ విధంగా తీసుకుంటే దీన్ని మనం ఏంటంటే ఎజెక్టర్ ఎజెక్టర్ కనెక్ట్ అంటాం అమ్మా సో దీనికి వచ్చేసి దీనిలో ఇన్ దిస్ సమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ ఆర్ సిమిలర్ వన్ ఈస్ స్టీల్ Force means fluid, one is steam, okay, no? water and steam are in the texting on the stream, it means water and water and water and water, it means steam and water, okay, because if you have to use cold water, you have to use cold water, you have to use some cones, it means hollow, truncated cones, right, hollow, truncated cones, right, 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 ఓకే మీరు చూసారా నాజుల్లో నాజులు నాజుల్లో కన్వర్జెంట్ నాజులు డైవర్జెంట్ నాజులు చెప్పారు మీకు సో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఆ విధంగానే ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఏమవుతుందంటే ఎలా వచ్చి కొద్ది ఏమవుతుంది కన్వర్జెంట్ టైప్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది వచ్చింటే ఆ వెలాస్టీ అనేది ఎల్ల కొద్ది ఎల్ల కొద్ది ఏమవుతుంది అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది వెలాస్టీ ఏమవుతుంది వెలాస్టీ అనేది ఎలా పెరుగుతుంది కానీ ప్రజలు వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ తగ్గుతుంది అమ్మ ప్రజలు తగ్గుతుంది ఇంతవరకు ఏమవుతుంది వెరాస్ట్ అయితే పెరుగుతుంది కానీ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు కన్వర్జ్ నాజులు ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది వెరాస్ట్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు సిరంజ్ తీసుకోండి హై స్పీడ్ లో వెళ్తుంది చాలా దూరం అని పడుతుంది కానీ ఏమవుతుంది పెద్ద తక్కువ ఉంటుంది మళ్ళీ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ డైవర్జన్లు ఏమవుతుందంటే సో ఫర్దర్ గా ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమవుతుంది కొంచెం ఎక్స్పాన్ డైవర్జన్ జరుగుతుంది కాబట్టి కొంతవరకు ఏమవుతుంది వెరాస్ట్ తగ్గి ప్రజలు పెరుగుద్ది అనమాట ఓకే సో ఆ ప్రజలు పెరగడం ఏమవుతుంది ఓకే చూడండి బై ఇక్కడ ఏమవుతుంది కొంత ప్రజలు అనేది క్రియేట్ అవుతుంది బాగుంది అంటే ఏంటి సింపుల్ చెప్పాలంటే ఇక్కడ లోపల ప్రజలు అనేది ఏమైంది లోపల ప్రజలు ఎక్కువ ఉంది ఓకే బయట అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఏమవుతుంది తక్కువ ఉంటుంది ఇది లోపల హైర్ ప్రజలు బయట లోవర్ ప్రజలు సో హీట్ ఆల్వేస్ అది సంప్లూ అది హీట్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు హయ్యర్ బాడీ టు లోవర్ బాడీ సో ఇక్కడ ప్రజలు ఎక్కువ ఉంది లోపల బయట ప్రజలు తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది హైయర్ బాడీ టు లోవర్ బాడీ అది ఏమవుతుంది ఇది బయటకు ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట ఏంటది అక్కడ ఉన్నటువంటి కండెన్సేట్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది వచ్చి వచ్చి ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ హాట్ వేర్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది హాట్ వేర్ నుంచి బాయిలర్ బాయిలర్ నుంచి జరిగింది అంతే ఏమైనా ఓవర్ ఫ్లో ఉంటే ఇలాగ సేమ్ అంతే సేమ్ ఎక్స్ట్రా అరేంజ్మెంట్ పెట్టలేదు సేమ్ అలాగే ఉంటాయి మీరు అంతా గీయాల్సిన లేదు ఇది గీసి సరిపోద్ది మెయిన్ రెండే ఒకటి స్టీము ఇంకోటి వాటర్ ఓకేనా ఈ కోన్స్ ఏవంటే జస్ట్ సమ్ ఇలా ఉంటాయి దీనివల్ల ఇక్కడ వరకు ఏమవుతుందంటే ఏమవుతుంది వెలాస్ట్ పెరుగుతుంది ప్రాపర్ గా మిక్సింగ్ జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి ప్రజలు తగ్గిపోద్ది కానీ మన ప్రజలు పెంచర్ గా అంటే ఇక్కడ డైవర్జింగ్ కోన్ కట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రజలు పెరుగుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ లో ఎక్కువ ప్రజలు ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బయట ప్రజలు ఏమో తక్కువ కాబట్టి హయ్యర్ బాడీ హయ్యర్ ప్రజల నుంచి బయట లోవర్ ప్రజలకి డైరెక్ట్ గా ఉన్నది కండిషన్ డైరెక్ట్ గా హార్ట్ వేర్ లో హార్ట్ వేర్ నుంచి బాయిలర్ కి అదే ఫైనల్ గా అలా చేయబడుతుంది ఇది అనమాట ఎజెక్టర్ కండెన్సర్
నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ సర్ఫేస్ కండెన్సర్స్ అమ్మా సర్ఫేస్ కండెన్సర్స్ సెకండ్ టైప్ సెకండ్ వన్ ఏం చెప్పారు మీకు సర్ఫేస్ కండెన్సర్ చెప్పారు నా సార్ చెప్పినప్పుడే ఈ పేర్లో చెప్పాను ఏం చెప్పానంటే మీకు దెర్ ఇస్ నో కాంటాక్ట్ ఫర్ దిస్ సర్ఫేస్ కండెన్సర్ మీకు నేను లాస్ట్ టైమ్ వాటర్ ట్యూబ్ ఫైర్ ట్యూబ్ చెప్పానమ్మా సో వాటర్ ట్యూబ్ ఫైర్ ట్యూబ్ ఏమవుతుంది ఒక దానిలో స్టీమ్ ఉంటే ఒక దాంట్లో మీరు ఒక దాంట్లో వాటర్ ఫ్లో అయితే బయట ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ ఫ్లో అవుతాయి అని చెప్పాను అలా కాకుండా కొన్నిసారి ట్యూబుల్లో ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ ఉంటే బయట వాటర్ అని చెప్పాను సేమ్ ఇక్కడ సేమ్ అంతే సో ట్యూబుల్లో ఫ్లో అవుతాయి అన్నమాట సో కాంటాక్ట్ ఉండకూడదు అంటే ఒక ఫ్లూయిడ్ ట్యూబ్లో ఉంటే ఇంకొక ఫ్లూయిడ్ వేరేగా ఉండాలి లెక్క సో అదంగా ఉంటుంది సో దీనిలో కొన్ని టైప్స్ వచ్చేసి డౌన్ ఫ్లో సర్ఫేస్ కండెన్సర్ ఓకే డౌన్ ఫ్లో డౌన్ ఫ్లో అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ సెంట్రల్ ఫ్లో సర్ఫేస్ కండెన్సర్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇన్వర్టెడ్ ఫ్లో అండ్ దెన్ రీజనరేటివ్ టైప్ అండ్ ఎవ ఆపరేటివ్ సర్ఫేస్ కండెన్సర్ సో ఈ ఇమేజెస్ మీరు ఇవే ఇయ్యాలని లేదమ్మా మన టెక్స్ట్ బుక్లు ఇంకా సింపుల్గా ఉండి ఉంటే అది కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకేనా మీకు ఏది ఈజీ కూడా వేసుకుందరు కానీ బట్ దేనికైనా వర్కింగ్ ఒకటే ఇమేజ్ సింపుల్ సింపుల్ అని ఒకేలా ఉంటాయి చిన్న చిన్న మాత్రం ఒక ఫిగర్లో ఒక ఈజీ కొన్ని నేను ఈజీ ఫిగర్స్ ఉంటాయి కొన్ని నేను డిఫికల్ట్ ఫిగర్స్ ఉంటాయి ఓకే సో మేము మీకు నేను నోట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం మీకు సింపుల్ ఫిగర్స్ ఇస్తాను వర్కింగ్ కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఇది కరెక్ట్ వచ్చింది పోదండి సో మనం సర్ఫే కన్నా తీసుకుంటే ఫస్ట్ దీనిలో తీసుకుంటే చూడండి అమ్మా దిస్ ఇస్ ద డౌన్ ఫ్లో టైప్ డౌన్ ఫ్లో టైప్ సర్ఫేస్ కండెన్సర్ ఫాలో అవుతారమ్మా ఫిగర్ రెస్పాండ్ అవ్వండి ఎస్ అని ఎవరు తగ్గండి ఎందుకు అడుగుతానంటే చెక్ చేసుకుంటున్నాను అన్నమాట నేను ఉన్నాను వెళ్ళిపోయాను బయటకి హలో సో లెటర్ సీదా డౌన్ ఫ్లో టైప్ సర్ఫేస్ కండెన్సర్ ఓకే సో ఇన్ దిస్ కండెన్సర్ దిస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ వాటర్ ట్యూబ్స్ ఓకే సో ఫ్రమ్ ది స్కూల్ వాటర్ ఈస్ ఎంటర్డ్ హియర్ and from again from this tube cooling water is exit and this is the exhaust tube sorry exhaust tube it is uh, entered from steam turbine okay this is the different this is the setup of for a water box okay this is a cylindrical shell the shell contains all the setup both the tubes okay simply cheppalante manaki condensate raavalante steam water kalavali adu direct a indirect a indaro indaro cheppundani direct contact mixing so indirect contact not mixing so manaki em avutundi ikkada tubes unnai so tube lo em avutundi water la entry avutundamma okay adhe style em avutundi pai nunchi steam padutundi pai nunchi em avutundi steam vastundi okay ఆ స్టీమ్ వస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ట్యూబ్ లో వాటర్ ఉంది కాబట్టి ఆ హాట్ స్టీమ్ ఏమవుతుంది ఈ యొక్క కూలింగ్ వాటర్ హీట్ అయ్యి ఓకేనా మీకు హీట్ అవడం అంటే సో ఏమవుతుంది ఆ దీనిలో ఏమవుతుంది ఆ హాట్ స్టీమ్ ఏమవుతుంది అది ఒక ఆ వాటర్ కాస్త ఏమవుతుంది వాటర్ హీట్ అయ్యి ఆ వాటర్ కాస్త ఏమవుతుంది కనెక్షన్ వాటర్ గా నెక్స్ట్ బాయిలర్ కి ఎంటర్ అయిపోతుంది సింపుల్ ఇంతే సింపుల్ ఒక ఇమేజ్ సింపుల్ చేసుకొని లోపల ట్యూబ్స్ ట్యూబ్ లో వాటర్ ఆ వాటర్ పైన స్టీమ్ పడుతుంది దాని వల్ల హీట్ అవుతుంది బయటకు వచ్చేస్తుంది సింపుల్ లాగా ఉంటాయి ఇమేజెస్ ఓకే ఇంకోటి చూసుకుంటే ఇది డౌన్ ఫ్లో డౌన్ ఫ్లో ఎందుకన్నా అంటే స్టీమ్ అనేది ఏమవుతుంది పై నుంచి కిందకి ఎంటర్ అవుతుంది అందుకే డౌన్ ఫ్లో అంటాం ఇంకోటి సెంటర్ ఫ్లో అంటాం అమ్మా సెంటర్ ఫ్లో అంటాను ఇంకోటి చూడండి మీరు కావాలి ఇమేజ్ చూసుకోండి సో పై పై చెప్పింది అది ఒక టైపు అదే అంటే టూ ఫ్లో అంటారు పై చెప్పింది టూ ఫ్లో అంటే రెండు డైరెక్షన్ లో ఇక్కడ ఇక్కడ కింద ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి ఇలా ఎంటర్ అవుతున్నాయి ఇలా ఎగ్జిట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఒకేసారి రెండు పనులు జరిగిపోతున్నాయి అక్కడ సో ఇది వచ్చేసి డౌన్ ఫ్లో అని మనం దీన్ని తీసుకుంటాం సేమ్ ధర అలాగే రెండు ఒకటి చూడండి మీది ఫిగర్ వేసుకోండి డౌన్ ఫ్లోకి ఇది అవసరం లేదు అండి ఓకే జస్ట్ ఇది చాలు రైట్ సో దీనిలో దీనికైనా మెయిన్ రెండు ఒకటి వాటర్ ఎంటర్ అవ్వాలి ఇంకోటి స్టీమ్ ఎంటర్ అవ్వాలి స్టీమ్ డౌన్ గా ఎంటర్ అవుతుంది పై నుంచి ఎంటర్ అయ్యి డౌన్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని డౌన్ ఫ్లో అంటాం ఓకే దిస్ ఇస్ ద డౌన్ ఫ్లో కండెన్సర్ రైట్ 
in the downflow condenser, the steam is entered from top to downside. That's why downflow condenser. And from here, cooling water is entered. Okay, we are having the baffle fluid for mixing, proper mixing. Mixing means, and we have done a proper mix. वर्किंग अबउटे The next one is the, well, I am going to talk about it. Next one is the inverted flow type. Inverted flow type. This is uh, reversed to the down flow. Okay. So down flow, engine pump, man, steam, man, that is pinech. Can the question be asked? Sure. Steam pinech. Can the question be asked? Exhaust steam, man, that is pinech. Can the question be asked? So, this one is reversed, man. This one, what is it? Just reversed. Yes, I am going to talk about it. Here, the extraction pump is located at the top to bottom. इकड़ा एयर एक्सट्राशन पंप पड़ता एयर एक्सट्राशन पंप जस्ट वेट सर साज्लीज अनुराम यार ना रोहित तो सर हाँ यार यार वो लोग रोहित क्या ने मंडराम क्या ने अजेंट के स्क्रीनशॉट दिया ने पुरे दिया ने तो निकले इधर पे इधर ले आए पहुँचो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरन तीसरे का तीसरा जापन ना को मिडनी तीस तो उन लोग ने ना बंदा जैसे उन लोग चोरना माँ सो इधर एंटे सेंट्रल फ्लो आमा सेंट्र ट्यूब्यूब्यूब ट्यूबर फ्लो नेक्स्ट टाइम वाटन दी स्टीम है दी दी में पार्ट तो क्या था चोर बाइनों ची स्टीम एंड एयर एक स्टीम एंड एयर एक एयर एक्सटेंशन पंप बनता है उसमें सेंट्रल का लॉपर ना पति ट्यूबलो वाटर होंगे स्टीम बाइनों से पार्ट ने क्या आ ट्यूबलो ना वाटर ने दी ये वाटन दी स्टीम वाले वाटन दी Regenerative, ma. Inverted, next regenerative type. Oh, what is 
फॉलोटेट <laughs> After leaving the bank of tubes, so condenser is allowed to pass through the press exhaust steam from the steam engine or turbine, so increasing the temperature of the condenser. Okay, na ma. Same process. Same thing. Maalga tubes onda hai. Tubes onda water flow hoti. Okay na. Kani hoti hai. Once heat hoti kara. Aa condenser hai. Once the once heat hai na condenser onda kada. Aa condenser hai. Once the maalga press steam onda hoti kada. Turbine jo chhe press steam onda kada. Press steam. सो आ स्टीम गुंडा ये कंडेंसर उस सर पास आउट है ना मटा आधार गुंडे अलता दे ओके चपड़े सर चार्जिंग एवेंट सर यावर दे वरने नहीं आई पुते बना वो चेंट नहीं पुत्रो ना आ रही पुते ये क्लास इतना ना वेब चे वेराव देख साझी इट को भी ना क्लास आ साझ बोल रहे थे ना मतलब आर का टाइम ही पुते ला मार था बेटा बु प्रसिंगीमेंटर्स अब रे वाटर में आ कंडेंसर वाटर में हीट आउट होता था माँ आधे हीट आउट वाले वाटर में बॉयलर की कौन सा कौन सा गुटन है माटा आंधी के दिने रीजेनरेटिव सरफेस कंडेंसर अंदर अंते नेक्स्ट एवा ऑपरेटिव स्लास्ट आई पद दो आई पद दे एवा ऑपरेटिव सरफेस कंडेंसर पेलन ओं दे माँ एवा ऑपरेटिव सरफेस कंडेंसर हो कने मतलब नंटे प्रोवर्क में जब पुन्दे नंटे ट्यूब्स लो वाटर जब पनी पुरे ट्यूब्स लो स्टीम हो ट्यूब्स लो स्टीम हो बाइट नंचे वाटर स्प्रे बाइट नंचे वाटर स्प्रे होता थे सो रेंडु कल्स तेरे मतलब मान के कंडेंसर वाटर नंटे बाइट को आता थे मेरे इकनु जो चीज़ ना कूलिंग वाटर है मतलब दे कर पानी प स्प्रे जस्ता हूँ उन्टा सेम प्रोसेस मैं रेंडु कलवा ले इंडरेक्ट कर सुने इगड़ा ओके ना स्टीम के वाटर पर्दन जाओ तो मैंने क्या कंडेंसर आउट सुने आ कंडेंसर टेट मैंने कावस्ट पेस्ट को मिस कूटा अन्य इलाके उन्टा इमेजेस्ट्यू ओके